இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட பேசிக் ஆர்கிடெக்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக் ஆர்கிடெக்சரில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் ரொம்ப மெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டயக்ராமில் இருக்கிற ஒரு ஒரு காம்போனண்ட்டும் என்னென்னு டீட்டெயில்டாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது தவிர கம்மிங் வீடியோஸில் ஒரு சில காம்போனண்ட்ஸ் இன்டெப்தாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருந்தால் அதையும் நம்ம இன்டெப்தாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் என்னென்ன காம்போனண்ட் இருக்குன்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ மெயின் ஹார்ட் ஆஃப் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ இந்த சிபியூக்குள்ளே என்ன நடக்கும் அனைத்து வகையான கம்ப்யூட்டேஷன் எல்லாமே இந்த சிபியூக்குள்ளே நடக்கும் ஸோ மை சிபியூ வில் பி கனெக்டட் வித் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் காம்பனன்ட் இருக்கோ அந்த காம்பனண்ட்டுக்கெல்லாம் சிபியூ கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எது வழியாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு காம்பனண்ட்டை இன்னொரு காம்பனண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம் பேர் என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா அது பேர் பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பஸ் வச்சு ஒரு காம்பனண்ட் வந்து மற்ற காம்பனண்ட்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ சிபியு வந்து எல்லாரும் கூடயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு தென் ஓஎஸ்சி ஓஎஸ்சின்னா என்னென்னா ஆசிலேட்டர் அதை மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோல் இன்ட்ரப்ட்னா ரொம்ப பேசிக் டேர்ம்ஸில் என்னென்னா இப்போ நான் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக உங்கள் கிளாஸில் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் இந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ லாஸ்ட் பெஞ்சில் யாரா நாலு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கிளாஸ் எடுக்க விடாமல் தொந்தரவு பண்ணுறீங்க தட் இஸ் என்ன இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதான் இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோல் அப்போ சிபியோ பொறுத்த வரையும் என்ன சிபியோ ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோ அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே வேற ஏதோ ஒரு டாஸ்க்கோ வேற ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமோ அப்ளிகேஷனோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்தா அதை வந்து இன்ட்ரப்ட்னு சொல்லுவோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட் இருக்கு தென் ரோம்னா என்ன ரீட் ஓன்லி மெமரி இந்த நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரேம்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஸோ ரோமோட சைஸ் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்ல ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கே பைட்ஸ் ஸோ ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் கிலோ பைட்ஸை நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பைட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பைட்ஸ் இருக்கும் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டபிள் அப் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஸோ அறுபத்தி நாலு கேபி வரையும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரேம் வந்து ஜென்ரலாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் இருக்கும் தென் டைமர் ஸோ ரெண்டு வகையான டைமர் இருக்கு இதை பத்தி டீட்டெயில்டா அப்புறம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சீரியல் போட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஜென்ரலி இருக்கும் எந்த ப்ராசஸர் எடுத்தாலும் கம்யூனிகேஷன் டைப்ஸ்ல பேரலல் ஒன்று சீரியல் ஒன்று பேரலல்னா என்னன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு ஃபோர் பிட் டேட்டா இருக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு ஃபோர் பிட் பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்தால் இந்த நாலு பிட்டும் அட் அ டைம்ல டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதான் என்னோட பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர் வேற சீரியல் கம்யூனிகேஷன்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிட் பை பிட் ஸோ எந்த சைட்ல இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்றேன் சப்போஸ் இந்த பிட் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த பிட் அதுக்கப்புறம் இந்த பிட் அதுக்கப்புறம் இந்த பிட் ஸோ பிட் பை பிட் போனேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லும் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் பண்ண எனக்கு சீரியல் போட்டு தேவைப்படும் ஒன்னு வந்து ரீட் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்மிட் இருக்கும் ஸோ டிரான்ஸ்மிட் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேருந்து வெளியே அனுப்ப ரீட் வந்து வெளியிலேருந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரீட் பண்ணிக்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஓ போட்ஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை நம்ம வேற ஏதோ ஒரு இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸு கனெக்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து நாலு ஐஓ போட்ஸ் எனக்கு இருக்கு தென் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு காம்போனண்ட் வந்து மற்ற காம்போனண்ட்ல எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும் பஸ்ஸஸ் வழியா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த பஸ்ஸஸ் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் யார் மேனேஜ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா பஸ் கண்ட்ரோல் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவரால் டயக்ராம் இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்க்கல இங்க இருக்க கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிபியு சிபியுன்னா சிபியு தான் கோர் ஆஃப் த மிஷின் ஸோ இட் ஆக்சஸ் த மைண்ட் ஆஃப் எனி ப்ராசஸிங் மிஷின் ஆர் ஹார்ட்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இட் சிங்கரனைசஸ் அண்ட் மேனேஜஸ் ஆல் ப்ராசஸஸ் தட் ஆர் கேரிட் அவுட் இன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ளே என்ன நடந்தாலும் அதோட பொறுப்பு சிபியூவே வந்து சேரும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக எண்ட் யூசருக்கு சிபியூவை தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் நம்ம கண்ட்ரோல் கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் சிபியோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரோமில் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர்
ஒரு மினிட் முடிஞ்சோடனே என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பட்டன் அழுத்துறீங்க அப்போ இங்க ஸ்டாப் பட்டன் அழுத்தணும்னு ஒரு இன்டர்வ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இன்டர்வ் கிரியேட் ஆயிட்டு நீங்க பண்ண இந்த ஸ்பெசிபிக் ஆக்ஷனுக்கு என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சைடு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் தட் இஸ் நீங்க ஒரு ஆக்ஷன் பண்றீங்க அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஏத்தாபடி அங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமோ அது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுக்கும் சோ வென் அண்ட் இன்டர்ப்ட் அக்கர்ஸ் த ஆன் கோயிங் டாஸ்க் டாப்ஸ் சோ இந்த ஓடிட்டு இருக்க நின்றும் தென் த சப் ரூட்டீன் ஃபார் த இன்டர்ப்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இன்டர்ப்ட் வந்தால் அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும் அது அதுக்கு எப்படி தெரியும் அதுக்கு வந்து ஒரு சப் ரூட்டீன் என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருப்பாங்க சோ அந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சோ அதை ரெசியூம் பண்ணுனா ரெசியூம் பண்ணும் இல்லைனா ரெசியூம் பண்ணாரு ஜென்ரலி எயிட்டி பிப்டி ஒன்ல இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ப்ட்ஸ் இருக்கு டைமர் ஜீரோ ஓவர் ஃபுளோ இன்டர்ப்ட் டிஎஃப் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் டைமர் ஒன் ஓவர் ஃபுளோ இன்டர்ப்ட் டிஎஃப் ஒன்னு சொல்லுவோம் தென் வெளியே இருக்க ஹார்ட்வேர்ல ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் வரும் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர் இன்டர்ப்ட் ஐஎன்டி ஜீரோ ஒன்னு ஐஎன்டி ஒன் ஒன்னு தென் சீரியல் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்து வர இன்டர்ப்ட் ஒன்னு ஆர்ஐ ஒன்னு டிஐ ஒன்னு ஸோ ஒன்னு வந்து ரீட் இன்டர்ப்ட் இன்னொன்னு வந்து டிரான்ஸ்மிட் இன்டர்ப்ட் தேவைப்பட்டாலும் we require a set of instructions so and the instructions enga store a irukku nu pathina adha vand rom la store a irukku so this memory where the program resides in the controller's memory is called code memory nu solla illa program memory nu solla so adukku da inga program code nu eludirpaanga ella ore vishayam da friends aracha movie different different a adukku vera vera per vechukrom so adha on chip rom nu solla program code nu solla illa instruction oda memory nu solla enna vena solla ஸோ இது வந்து என்னோட ரோம் அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ரேம் ஸோ ரேம் எதுக்குன்னா அந்த சிபியு வந்து இந்த ரோம்லேருந்து ரீட் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரன் எங்கே பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம்குள்ளே ரன் பண்ணணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரோம் வந்து ஃபோர் கேபி ரேம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் மெமரியை பொறுத்த வரையும் நெக்ஸ்ட் வந்து அடிஷ்னலாக ஸ்டேக் ஸோ ஸ்டேக்குங்கிற ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஸ்டேக்கில் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்ல போகணும் அப்படின்னா ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜுக்காண்டி ஸ்டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்னோட ரேம்ல ஒரு சின்ன போர்ஷன் வந்து நான் ஸ்டேக்குக்கு அலோகேட் பண்ணிடுறேன் அந்த போர்ஷன்ல எனக்கு டெம்பரரியா ஏதோ ஸ்டோர் பண்ணும் டெம்பரரியா டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும்னாலும் சரி இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணணும்னாலும் சரி அதுக்கு வந்து நான் ஸ்டேக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ த சிபியூ நிட்ஸ் திஸ் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா கன்சிடரிங் த லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஏன்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து ரெஜிஸ்டர் இருக்கு இருபது ரெஜிஸ்டர் இருக்குன்னா எல்லா விஷயமும் என்னால் ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதனால குறிப்பிட்ட விஷயத்த மட்டும் ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு மீதி டெம்பரரி கேல்குலேஷன் டெம்பரரி கம்ப்யூட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் நான் ஸ்டேக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஸ்டேக்னா என்ன ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த ஸ்டேக் ஆக்சஸ் பண்ண எனக்கு என்ன தேவைப்படும் ஒரு ஸ்டேக் பாயிண்டர் தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஸ்டேக் பாயிண்டர் ஜென்ரலாக எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டருக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் ஸ்டேக்ல நம்ம எந்த லொக்கேஷனை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேக் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டருக்குள்ள இருக்கும் அந்த ஸ்டேக் பாயிண்டர் ஜென்ரலி எயிட் பிட்ஸ் ஒய்டாக இருக்கும் தென் ஸ்டேக்ல நம்ம டேட்டா ஆட் பண்ண அதை புஷ்ன்னு சொல்லுவோம் ரிமூவ் பண்ணால் பார்க்கணும்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பஸ் பஸ்னா என்ன சொன்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரையும் மைக்ரோ ப்ரோசஸரை பொறுத்த வரையும் பஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ கம்யூனிகே கம்யூனிகேஷன் மீடியம் ஸோ எனக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவோ அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவோ அதான் என்னோட ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியம் சிம்பிள் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா பஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ குரூப் ஆஃப் ஒயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் எது வழியாக டேட்டா போகுது ஒயர் வழியாக போகுது ஸோ கம்யூனிகேஷன் வித் இன் த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ திஸ் பஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ளே என்ன கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும்னாலும் இந்த பஸ் வழியாக மட்டுமே நடக்கும் ஸோ ஜென்ரலி 8 பிட் பஸ்ஸா இருக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் பிட் பஸ்ஸா இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஸோ நம்ம படிக்கிற அந்த எயிட்டி பிப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ப்ராசஸ் எயிட் பி
ஊர் விட்டு ஊர் வெளியூர் போகும் இன்னொன்று வந்து லோக்கல் பஸ் அதே மாதிரி இங்கே அட்ரஸ் பஸ் ஒன்று டேட்டா பஸ் ஒன்று அட்ரஸ் பஸ் வழியாக என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவைப்படுற அட்ரஸஸ் இங்க சிபியூ ஜென்ரேட் பண்ற அட்ரஸஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுனா நான் அட்ரஸ் பஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் வேற டேட்டா டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் அப்படின்னா டேட்டா பஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பேர்லயே இருக்கு அட்ரஸ் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுனா அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்பர் பண்ணுனா டேட்டா பஸ் யூஸ் பண்ண போறேன் இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த பஸ்ஸ கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு நம்ம பஸ் கண்ட்ரோல் தான் பஸ்ஸோட மாஸ்டர் ஸோ ஓவரால் பஸ்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ற வேலை இந்த பஸ் கண்ட்ரோல் பாத்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு பஸ் ஸோ அதை இக்னோர் பண்ணிருங்க ஆசிலேட்டர் ஸோ ஆசிலேட்டர் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சர்க்கியூட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு கிளாக் சிக்னல் கொடுப்போம் அந்த சர்க்கியூட்டை ட்ரிகர் பண்ண இல்லை ஆன் பண்ண ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரிக்வைர்ஸ் அ கிளாக் டு பர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆசிலேட்டரை வந்து கிளாக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆசிலேட்டரை வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கான கிளாக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் தென் வந்து ஐயோ போட்ஸ் ஸோ ஐயோ போட்டை வச்சு என்ன பண்ணலாம் எனக்கு வெளியே இருக்கிற டிவைசஸ் இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் கூட நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாகவும் இன்னும் கம்மிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இதில் ஒரு ஒரு போர்ஷனாக எடுத்து என்னெல்லாம் நம்ம இருக்கோ இப்போ தேவைப்படுதோ அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு ஓவரால் டைக்ராமில் இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இதுவுமே ஆசிரியர்டரை பார்த்தாச்சு ஐயோ போட்ஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சீரியல் போர்ட் சீரியல் போர்ட் நான் இதுக்காண்டி சொன்னேன் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் காண்டி சீரியல் போர்ட் சீரியல் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன ஒன் பை ஒன் நீங்க டிவியில வர சீரியல் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு சீரியல் முடிஞ்சா அடுத்த சீரியல் வரும் அதே மாதிரி என் டேட்டால நாலு பிட் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிட் டிரான்ஸ்பர் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் பிட் அதுக்கு அடுத்த அடுத்த பிட் அதுக்கு அடுத்த கடைசி பிட் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ சீரியல் போட்டோட தேவை என்ன ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் அ கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் தட் என்னேபிள் சீரியா டே சீரியல் டேட்டா டிரான்ஸ்பர் பிட்வீன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் ஸோ என் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சீரியலாக வெளியே இருக்கிற யாராவது ஒருத்தருக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெளியே இருக்க டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும்னாலும் ரீட் பண்ணிக்கலாம் அடிஷ்னலாக நம்ம இந்த சீரியல் போட்டோ என்ன சொல்லுவோம்னா யூனிவர்சல் ஏ சிங்கர்னஸ் ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட் டிரான்ஸ்மிட்ருன்னு சொல்லும் யூஏஆர்டின்னு கூட ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லும் தென் லாஸ்ட்டாக வந்து டைமர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டைமர்ஸ் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமர்ஸ் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் கிளாஸ்ல உட்காந்து டைம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்கல்ல அதே மாதிரி ஸோ வி ஹாவ் த டைமர்ஸ் டூ ஜென்ரிக் கேப்ஸ் பிட்வீன் டூ ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட் சிபியூக்குள்ள நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சு ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம இந்த டைமர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த டூ டைமர் ஜென்ரிக் டூ டிலேஸ் அண்ட் த சூட்டபிள் ஒன் இஸ் சூசன் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு டைமருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அதை நம்ம இப்போ தேவைப்படுதோ டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ டைமர்ஸை பொறுத்த வரையும் பதினாறு பிட் அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிலேயே கேப்சர் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தென் அடிஷ்னலாக லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தான் என் ரோம் சைஸ் என்ன ஃபோர் கேபி ரேம் சைஸ் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் என் டேட்டா பைஸ் டேட்டா பஸ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட் டேட்டா பஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பஸ்ஸஸில் ரெண்டு டைப் டேட்டா பஸ் வந்து எயிட் பிட்ஸ் அட்ரஸ் பஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் பிட் டைமர் ரெண்டு இருக்கு தென் அடிஷ்னலாக ஓவரால் என் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் சைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் எவ்வளோ டைமில் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைக்ரோ செகண்ட்ல நடக்கும் தென் இன்புட் அவுட் புட் போட்டு எனக்கு நாலு போட்டு இருந்துச்சு இல்லை எல்லாமே எயிட் பிட் போட்டு தென் நம்பர் ஆஃப் யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபிளாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி எட்டு யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபிளாக்ஸ் இருக்கும் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்ல தென் நாலு ரெஜிஸ்டர் பேங்க்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஒன்று எயிட் பிட் சைஸ் தென் ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஆனால் வந்து சிக்ஸ்டீன் பைட் பிட் அட்ரஸ் ஸோ எல்லாம் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக பாருங்க தென் மொத்தம் அஞ்சு இன்டர்ப்ட் இருக்கு ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட் மூணு இன்டர்னல் இன்டர்ப்ட் தென் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் இது எல்லாமே ஸ்டோரேஜுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஒன்று எட்டு பிட்டு